right so i have completed the section 6 class 1 now i will be dealing with section 6 class 1a in the section 6 class 1 la non resident ah escape panaanga illaya avangala pudichi resident ah pandradha section 6 class 1a okay let's see section class 1a enna solranga appo sonnaka deemed resident எந்த கண்டிஷன் फुलफिल ஆகல செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 1 ல எந்த கண்டிஷன் फुलफिल ஆகல இல்ல 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 இப்ப சொல்ற விஷயங்கள் फुलफिल ஆச்சுன்னு நீங்க ரெசிடென்ட் தான் இல்ல இல்ல நீங்க ரெசிடென்ட் சார் நான் இந்தியாவுக்கு சம்பந்தமே இல்ல 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 நீங்க ரெசிடென்ட் ஏன் உங்களை நான் ரெசிடென்ட் ஆக்குறதுல அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறேன் டாக்ஸ் வாங்குவேன் எல்லா டாக்ஸும் நான் உங்களோட எல்லா இன்கம்க்கும் நான் டாக்ஸ் போட முடியும் இது என்ன யாருக்கு அப்ளிகபிள் சார் ஃபார் ஹூம் இட் இஸ் गोइंग टू बी அப்ளிகபிள் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் only for indian citizen being in individual ah irukano who is resides outside india by default resides outside india by default comes for visit to india india ku appo vandru porar andha mari aalunga days e kanakkilla illa oru naal vandru porar andha mari oru naalo rendu naalo avula dhaan varar india avule illa andha number of days ala inge kedaiyad okay ennikku aachu thana sir varen irunga ungalku adhu section ennikku avadhu oru naal varan sir non resident ah ve vechingle இருங்க உங்களுக்கா ஒரு செக்ஷன் அதான் நைன் செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன் ஒன் ஏ இவங்களை நான் எப்ப டீம் ரெசிடென்டா சொல்லுவேன்னா வென் த டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் ஃபாரின் இன்கம் இருக்கு இல்லையா பிப்டீன் லேக்ஸுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா உங்களை டீம் ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டேன் எந்த கண்டிஷனும் பார்க்க மாட்டேன் ஓகே அது தவிர அண்ட் அண்ட் இஃப் இஸ் நாட் லைபிள் டு பே டேக்ஸ் ஆன் எபோ இன் எனி அதர் கண்ட்ரி இந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் இந்தியனைஸ்ட் இன்கம் இந்தியன் இன்கம் இருக்கு இல்லையா இது பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் அது வேற எந்த கண்ட்ரிலுமே நீங்க டாக்ஸ் போடல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே யூஎஸ் இந்தியா ஓகே ஏ ஹூ ரிசைட்ஸ் ஓன்லி இன் யூஎஸ் விசிட்ஸ் இந்தியா ரேர்லி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் அதுல இந்தியாவில் வந்து சம்பாதிச்சது வந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல I will assume this is being 20 lakhs. As this is being more than 15 lakhs. In the income, India. Far in the world, all the time. I am talking about income generated in India or Indian East income. Indian in, income generated in India or generate, generated through Indian East income. That is 15 lakhs. Then, in the US, you are a resident. The US government tax is not there. டாக்ஸ் போடும்போது இதுக்கு டாக்ஸ் போட்டாங்க யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஆனா இதுக்கு டாக்ஸ் பண்ணல ஏன் சார் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டு கண்ட்ரில அவர் ரெசிடென்டா இருக்கும் போது அவருடைய இன்கமுக்கு ரெண்டு கண்ட்ரிலுமே டாக்ஸ் உண்டு ஆனா அந்த ஓவர் பேர்டன் ஆயிடும் இல்லையா அந்த இன்கம் ஏன் இருக்கு அதனால ரெண்டு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க சில ஷார்ட் ஆஃப் இன்கமுக்கு நீங்க டாக்ஸ் போடுங்க சில ஷார்ட் ஆஃப் இன்கம் நான் டாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்ப யூஎஸ்ஸும் இந்தியாவும் வில் ஹாவ் த ட்ரீட்டி ஓகே அந்த ட்ரீட்டி படி இந்தியா என்ன சொல்றாங்கன்னா A being resident in your country, if he generates in income in India, that will be taxed in my country. If he generates income in your foreign country, you can tax. That means that you have taxable income. If you have taxed in the U.S., you can tax in the U.S. You can tax in the U.S. In the income of India, you can tax in the U.S. You can tax in the U.S. If you have taxed in the U.S., India will come to the U.S. இங்க ஒரு நானூறு கோடி சம்பாதிச்சாருனா என்ன ஆகும் சம்பாதிக்கிறதுமே இந்தியாவில் அவர் யாரு நான் ரெசிடென்ட் ஏன் இந்தியாவில் ஒரு நாள் தான் வந்து நின்று போயிருக்கிறார் ஹி இஸ் நாட் ஸ்டேயிங் அட் ஆல் இந்தியாவுக்கே வரல முழுக்க முழுக்க ஃபாரின்ல தான் இருக்கிறார் ஆனால் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்றது இந்தியாவில் ஆனா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க இஃப் ஹி ஜென்ரேட்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் போத் கண்ட்ரி ஒன் பார்ட் ஆஃப் இன்கம் இஸ் கோயின் பி டாக்ஸபிள் இன் மை கண்ட்ரி அனதர் பார்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் யோர் கண்ட்ரின் சொன்னோன்னே இது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் போடாமல் விட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏமாத்துறீங்களா நீங்க நான் ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டு இந்தியாவில டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேங்கிறேன் அங்கேயும் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேங்கிறேன் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பிடிக்கிறாங்க அவங்கள பிடிக்கிறதுக்காக இந்தியன் இன்கம் இந்தியன் ஈஸ்ட் இன்கம் நான் ரெசிடென்டாக இருந்தால் எதுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் எதுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது ஃபாரின் இன்கமுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது இந்தியன் ஈஸ்ட் ஃபாரின் இன்கமுக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது அப்ப இந்தியன் ஈஸ்ட் ஃபாரின் இன்கம் நானூறு கோடிக்கு அப்படி எஸ்கேப் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன் ஏ வந்திருக்கு பீங் த இந்தியன் சிட்டிசன் இண்டிவிஜுவல் ரிசைட்ஸ் யூஸ்வலி அவுட் சைட் இந்தியா ரொம்ப ரேர் இந்தியாவுக்கு வராது கம்ஸ் ஃபார் ஏ விசிட் நவன் டென் 
அப்படி இருக்கும்போது ஃபாரின் இன்கம் தவிர மிச்ச இன்கம் வந்து பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தால் and he is not liable to pay tax on evo in any other country aga irumbodu automatically he is called as deemed resident is the period of stay a matter no not relevant and the 60 naal 120 naal 182 naal sonnamai adala inge theviya no we will not consider that at all okay and not applicable for an individual who is resident in india in the previous year as per section 6 class 1 நீங்கள் செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன்னில் ஏற்கனவே ரெசிடென்ட் ஆகிட்டார்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன்னில் நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகிட்டீங்க அங்கே ரெசிடென்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் இஃப் யூர் ஆல்ரெடி கன்சிடர் எஸ் ரெசிடென்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன் யூஆர் ரெசிடென்ட் அங்கே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா யூஆர் ரெசிடென்ட் கவனிங்க ரெசிடென்ட்னு வந்துட்டாக்க அதில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஆர் ஓஆர் அண்ட் R N O R அப்படினு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் resident ordinary resident resident not ordinary resident ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஆனா 6th class 1A ல நீங்க டீம்ட் ரெசிடென்ட்டா வந்தா நீங்க எப்பொழுதுமே R N O R தான் we will not consider the R O R case state status here being always resident but not ordinarily resident அதாவது R N O R தான் ஸ்டேட்டஸ் செக்ஷன் கிளாஸ் 1A Indian citizen being the individual resides permanently outside india comes to india as a visit appi irkumbodu indianized income indian income cheyadhu 15 lakhshathukku mele irkumbodu and income ku avude not la tax podada bodu because of indian government and that country having the treaty and automatically he is considered as resident here resident here appi resident nu sonnal avaru per deemed resident always we consider as r n r the r r kadaid r n r and section 6 class 1 la yerkne resident na appa section 6 class 1a is not applicable yena adu deemed kedaid confirmed resident idu deemed resident deemed ku second priority da adanal already if you are being the resident of section 6 class 1a appadi one nu sonna section 6 class 1a will not be applicable is that clear finish of copying this